കണ്ണൂർ വിഷൻ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സക്സസ് സ്റ്റോറി ടീം എന്നുള്ളത് പരിയാരത്തിനടുത്ത് കടന്നപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ കരിമുണ്ടക്കൽ ഭവനത്തിലാണ് കരിമുണ്ടക്കൽ ഭവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിമുണ്ടക്കൽ ജോസഫ് മകൻ കെ ജെ ജോസഫ് ഇപ്പൊ കെ ജെ ജോസഫ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വരില്ല കെ ജെ ജോസഫ് ഐ പി എസ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസ് സേനയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന ഇരുമ്പൻ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് മനസ്സിലാകുക അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ളത് സക്സസ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സക്സസ് എന്ന വാക്ക് ഒരു ചെറിയ അവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കേരള പോലീസിൻ്റെ സുവർണ കാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരള പോലീസിലുള്ള ഇന്ന് സർവീസിലുള്ളവരും വിരമിച്ചവരും എല്ലാം പറയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല കാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല ഉയർത്തി നടന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തല താഴ്ച നടക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മാറി വിരിച്ച് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ജോസഫ് സാർ ഡി ജി പി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പോലീസ് സേനയെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേവി അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളം അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ പി എസ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരിക അതിനിടയിൽ കുടിയേറ്റ ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം പ്രിയ കെ ജെ ജോസഫ് സാർ ഇരുമ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പട്ടാളം ഇരുമ്പൻ എനിക്കതിനോട് യാതൊരു വിരോധം കാരണം അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക ഇരുമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട ഇരുമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ജെ ജോസഫ് താങ്കൾ അത്ര ജനപ്രിയമായിരുന്നു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് പ്രിയം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു എന്നാലും ഇന്നും താങ്കളെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേന ഈ കടന്നു വന്ന ജീവിതം ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നേവി ബോയ്സ് നേവി ബോയ്സ് നേവി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താങ്കൾ ഈ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്നു പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എ എസ് എടുക്കുന്നു ഐ എ എസ് എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഐ പി എസ് ആണ് ഐ എ എസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഐ പി എസിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്നു കടന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് കടന്നു വന്ന വഴികളിലേക്കെല്ലാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതം പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവിച്ച് ഇതുവരെ പോന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുടിയേറ്റമാണ് കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ തലമുറയ്ക്കും വന്ന പ്രധാന ദോഷം വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നും വയാട്ട് പറമ്പിലേക്ക് അതെ അപ്പം അന്നത്തെ കുടിയേറ്റ മേഖലകളിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ പോലും ന്യായമായ അകലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ വേണ്ടി പോലും ഞാൻ മാത്രം തിരിച്ചു കോട്ടയത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്കൂളുണ്ടായി അതിനും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോളേജുണ്ടായി ഇപ്പം സ്ഥിതിഗതികൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളിൽ ഒന്ന് എങ്കിലും അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി തുറന്ന് പഠിക്കാൻ അടുത്ത് ന്യായമായ അകലത്തിലൊന്നും കോളേജ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ബോയ്സ് നേവിയിൽ ചേർന്നത് ഈ ബോയ്സ് നേവി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ ബോയ്സ് നേവി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻട്രി പോയിന്റ് ബോയ്സ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു നേവിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാം നേവിയിലേക്ക് പോയി അന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ബോയ്സ് നേവി കാരണം ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ടിന് താഴെയുള്ളവരായിരുന്നു പതിനാറ് പതിനേഴ് ആകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബോയ്സ് നേവി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു എൻട്രിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വർഷം നേവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റായിട്ട് അന്നത്തെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി
ആർമിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം അത് ഐ എ എസോ സിവിൽ സർവീസ് ഒറ്റ പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഇളവ് തന്നു ആ ഇളവിൻ്റെ മറവിലാണ് ഞങ്ങൾ അനേകം പേര് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ കുടുംബം വായാട്ട പറമ്പിലാണ് അതെ അതെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ വായാട്ട ചരിത്രം തന്നെ ആ കാലഘട്ടം തലശ്ശേരിയുടെ അതിരൂപത സ്ഥാപനമൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ വള്ളോപ്പള്ളി പിതാവിൻ്റെ കാലം മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു ആർമിയിൽ പഠിക്കുന്നു സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബം ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യ പോസ്റ്റിങ് എവിടെയായിരുന്നു സാർ ഞാൻ ഐ പി എസ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം എടുക്കും ഞങ്ങളുടെ പരിശീലന ഘട്ടം തന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ് കോഴിക്കോട് എ എസ് പി ആയിട്ടാണ് അന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരു സിറ്റിയാണ് പക്ഷേ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സിസ്റ്റം ഏത് ഇയറിലാണത് അത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു അന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ഒന്നും ആയി കോർപ്പറേഷൻ പക്ഷേ സിറ്റി പോലീസ് ഒന്നും ഒരു ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എ എസ് പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം പല സ്ഥലത്തും മാറി മാറി ജോലിയെടുത്തു കോഴിക്കോട് തന്നെ ഞാൻ എസ് പി ആയപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ എസ് പി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്നെ കോഴിക്കോട് എസ് പി ആയിട്ട് രണ്ടാമത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോഴിക്കോടിനെ സിറ്റിയും റൂറലുമായിട്ട് മാറ്റിയത് ഡിവൈഡ് വടകര ആസ്ഥാനമായിട്ട് റൂറൽ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണറായി അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സിറ്റി കമ്മീഷണറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കമ്മീഷണർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇനി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഞാൻ ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് മാറിപ്പോയി പക്ഷേ കഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കോഴിക്കോട് ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കോഴിക്കോടുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പോലീസ് സർവീസിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അന്ന് ഡി ഐ ജി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജി ഡി ഐ ജി റേഞ്ച് ആണ് റേഞ്ച് ആണ് കോഴിക്കോട് അത് കോഴിക്കോട് മലബാർ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡി ഐ ജി മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ കോഴിക്കോട് അത് നോർത്തൺ റേഞ്ച് എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജിയെ കണ്ണൂരേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കോഴിക്കോട് പിന്നെ ഐ ജിയുടെ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഡി ജി പി പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഐ ജി പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും എ ഡി ജി പി പോസ്റ്റ് മാറി വീണ്ടും അതിങ്ങനെ മാറുന്നു അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അതിനുശേഷം ഐ ഐ ജി ആയി ഞാൻ ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് വളരെ കാലം ജോലി ചെയ്തു അതായത് കോഴിക്കോട് ഡി ഐ ജി ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു വർഷം വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ നാല് വർഷം ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു അതിൽ ഒക്കെ ശേഷം വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്തത് അഞ്ച് വർഷം ഡി ഐ ജി ആംഡ് പോലീസ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ മൊത്തം ആംഡ് പോലീസിനെ എം എസ് പി എസ് എ പി മുതലായ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കെ എ പി അതെല്ലാം അന്ന് ഡി ഐ ജിയുടെ കീഴിലാണ് കീഴിലാണ് ഇന്ന് ഒരു അതിന് തന്നെ ഒരു ഡി ജി അതിന് അതിന് തന്നെ ഒരു എ ഡി ജി പി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അന്ന് ഡി ഐ ജി ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ആംഡ് പോലീസിനെ ഏകീകൃത രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും വിപുലീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവരെ ട്രെയിനിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിൽ ആ കാലത്ത് തന്നെയാണ് പോലീസുകാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആളെ എടുത്ത് ഈ പുതിയ പുതിയ ബറ്റാലിയൻസ് രൂപീകരിക്കുകയും പഴയതിനെ നവീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജോലി അഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇരുത്തിയതല്ലോ അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ സാധാരണ ഈ ആംഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആംഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സേനയിലേക്ക് ആളുകൾ അയക്കുക നമുക്ക് മേക്കാൻ കഴിയില്ലാന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലാണെന്നാണ് എന്നെ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ഡി ഐ ജി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകാരെ കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് മങ്ങാട്ടുപുറമ്പ് മുതൽ ഏതാണ്ട് കോവളത്തിനടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടം വരെ പതിമൂന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ സുശക്തമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഞാൻ നേരിട്ടാണ് അത് മുഴുവൻ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ട്രെയിനിങ് പരമ്പര കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല അന്നത്തെ റിക്രൂട്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് ഈ പേര് ചാർത്തി തന്നത് അന്നത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടിരുന്നത് അതൊരു മുൻകാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന തെക്കൻ ലോബികളാണ് റിക്രൂട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമൊക്കെ ആ കാലം പി എസ് സിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിടാൻ തന്നെ കാരണം അതിനു മുമ്പ് അതാത് ജില്ലകളിലെ പോലീസ് മേധാവിയും വേറെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചെന്ന ഒരു ബോർഡാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ തലേ ദിവസം ഒരു ജില്ലയിൽ അമ്പത് പേരെ എടുക്കാനാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളതെങ്കിൽ അറുപത് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഭരണകക്ഷിയുടെ നേതാക്കന്മാരോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തുവിടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥയെന്ന് അമ്പത് പേർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളതിൽ അറുപത് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നാൽ ആ എസ് പിക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ പാർട്ടികൾക്കും റേറ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ചില പാർട്ടി അയ്യായിരം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വേറൊരു പാർട്ടി മൂവായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനും ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് വലിച്ചു കയറി കളഞ്ഞ വകയിലാണ് എന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതും ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം സി ബി ഐയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അഞ്ചു കൊല്ലം സി ബി ഐയിലേക്കും പോയിരുന്നു അങ്ങനെ സി ബി ഐയിലെ ടേം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഐ ജി ഐ ജി അല്ല അപ്പം എസ് പി തന്നെ എസ് പി തന്നെ ഓ വീണ്ടും എന്നെ കോഴിക്കോട് എസ് പി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതും അന്നൊരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ആറുമാസത്തോളം മാത്രം ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫറൻസിലെ പ്രധാന വിഷയം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ശരിയല്ല എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാവരും പതിവ് പോലെ മറുപടി പറഞ്ഞ് 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 എൻ്റെ ടേൺ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് പറയാം സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പക്ഷേ പറയണം കാരണം ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നയാളാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ എസ് പി ആണ് മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളുടെ എസ് പിമാരും ഡി ഐ ജിമാരും ഉണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അമ്പരപ്പുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം അങ്ങനെ മോത്ത് നോക്കി ആരും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആളാണ് അതെ അപ്പോൾ ആ മന്ത്രി എന്നോട് എന്നെ ചോദിച്ചു എന്താ പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം പരിഹാരമുള്ളത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ ഏൽപ്പിക്കുക പി എസ് സി അത് ചെവിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇറങ്ങി കേരള പോലീസിൻ്റെ അതിപ്പോൾ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിസ്റ്റർ കെ എം മാണി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പി എസ് സിയിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ പി എസ് സി നാലഞ്ച് കൊല്ലം എടുത്തു ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കി എടുത്തു പക്ഷെ ആ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ സംഗതി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡി ഐ ജി ആമൺ പോലീസായി എന്നോട് തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പരമ്പര ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും വന്നത് വന്നത് അങ്ങനെ ഡി ഐ ജി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഐ ജി അല്ലേ അന്നത്തെ പ്രൊമോഷൻ ഐ ജി വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നെ ഐ ജി ആക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ കുറേ ബാച്ചുകളെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഐ ജി ആയിട്ട് എന്നെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനകത്തെ ഒരു ഈ നഗര വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ശരിക്കും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ വികസന വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇപ്പം പി ഡബ്ല്യു ഡി വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം
ഡാറ്റയിലൂടെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക ഏജൻസിയോ അല്ലെ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണോ പോലീസ് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് അല്ല അത് അതിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും മുടക്കി ഈ കെ യു ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് വന്നു സർക്കാർ അത് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു കെ യു ഡി പി അടച്ചു കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് പൂട്ടി എനിക്ക് അന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം അത് ഞാൻ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി രേഖകളാക്കി ബൗണ്ട് വോളിയംസ് ആക്കി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ന് വേണമെങ്കിലും നോക്കുകയും പഠിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാക്കി പത്തിരുപത് സ്റ്റീൽ അലമാരിക്കകത്താക്കി പൂട്ടി ഞാൻ ചാർജ് വിട്ട് താക്കോൽ കൊണ്ടുപോയി നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ പ്രോജക്ടുകൾ അലവാര തുറന്ന് അല്ല ഈ ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഏത് ഏതിലേക്കാണ് പോയത് ഐ ജി പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഐ ജി കഴിഞ്ഞ് ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഐ ജി ആയിട്ടിരുന്നോ ഇല്ല 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 ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ആയി ഡി ജി പി ആയി ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഐ ജി ആയിട്ട് പിന്നെ വിജിലൻസിലാണ് പോയത് അപ്പോഴും ലോക്കലിൽ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല ഇതില്ല ഐ ജി അപ്പോൾ ലോക്കലിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കാലം ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ കോഴിക്കോട് ഇരുന്നത് എസ് പി ആയിട്ട് എസ് പി ആയിട്ടും റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തതല്ലാതെ പിന്നെ ഉള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വിജിലൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എ ഡി ജി പി ആയി സംഗതി വശാൽ അന്നത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ വിജിലൻസ് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ വിജിലൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാക്കി അത് ഒരു കുറച്ച് സംസാരം ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം വിജിലൻസ് ഡി ജിയും ഐ ജി എ ഡി ജി പിമാരും ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേരെന്നുണ്ട് ഞാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് ജൂനിയർ എന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വിജിലൻസിൽ വെച്ചു സീനിയേഴ്സിന് അത് പ്രശ്നമായി സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ശരിയായില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നെ ഡയറക്ടർ വിജിലൻസ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചത് ഇ കെ നയനാർ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കറക്റ്റ് ഒരു നിലപാടെടുത്തു സീനിയോറിറ്റി അല്ല പ്രശ്നം എഫിഷ്യൻസി അയാൾ എങ്ങനെ ജോലി എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു താരതമ്യേന ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ വിജിലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഡി ജി പി ഐ അതിനുശേഷം എ ഡി ജി പി ആയിട്ട് പല തസ്തികളിലിരിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ വിജിലൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ നയനാട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ അന്ന അതുവരെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പോസ്റ്റാണത് ആയിരുന്നു വളരെ കാലം അത് ഐ പി എസ് അത് ഐ പി എസിലേക്ക് ബാധ്യത ഐ പി എസ് എനിക്ക് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ പി ആർ ചന്ദ്രൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആയിട്ട് ഇരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഐ എ എസിൽ നിന്ന് ഐ പി എസിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അന്ന് കണ്ടില്ല ഐ എ എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയി താങ്കൾ വന്നതിന് ശേഷം വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് ഞാൻ ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഗതികൾ പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ളത് അവരോട് നേരിട്ട് പറയുകയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കുകയും ചെയ്യും ഉടച്ചു വാർത്തു അഴിച്ചു വാർത്തു അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു പുതിയ അപ്പോൾ എ ഡി ജി പി പോസ്റ്റായിരുന്നു എ ഡി ജി പിയുടെ പോസ്റ്റാണ് അവരോട് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരെല്ലാം കൂടെ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് അവരും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നന്നായിട്ട് പോകും ഇദ്ദേഹം അധികം നാളൊന്നും ഏതായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എത്ര നാൾ ഇരുന്നു ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനവിടെ ഒരു വർഷം ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷനായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷനുടെ പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പുതിയ വർക്ക് വർക്ക് കൾച്ചർ വന്നു ആർ ടി ഒ മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും യൂണിഫോം ഇടാൻ
ഹാഫ് പേ ലീവ് ഇത്ര വരെ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തു പിന്നെ അപ്പം ലീവ് എടുക്കാൻ തക്കതായ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഇല്ലാതെ പോരുകയല്ലോ കാരണം എന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയെങ്കിലേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്ത വഴിക്ക് വന്നാൽ അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്നും പറയും അത് എസ് പി ആയിരുന്ന കാലം മുതലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ എസ് പി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഉടക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അന്ന് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമാണ് അതല്ലാന്ന് എ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും ആ നിലപാടെടുക്കാൻ അത് പ്രചോദകമായിരിക്കും കാരണം മറ്റ് ഈ ഈ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അറിയാം കാരണം അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ആളുകളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇപ്പോൾ കുറേ മാറി പക്ഷെ അന്ന് കൂടുതലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ധാരണ അത് നിയമപരമായി ഒരിക്കലും ശരിയല്ലോ ശരിയല്ല അല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പരസ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോടെങ്കിലും അങ്ങനെ കർശനമായി പറഞ്ഞ് ഒരു ആ കഥയല്ല ഇനി പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഒന്നാമത് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളിൽ പലരും മരിച്ചു പോലും പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ കാര്യം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ധാരാളം പേരുണ്ട് എത്ര പേർ എത്ര ശതമാനം അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒട്ടും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ലോഹ്യത്തിൽ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ചിലത് ഇത്രയും കുഴപ്പക്കാരൻ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ആന്റണി അല്ലേ ആന്റണിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ താങ്കൾ ഡി ജി പി ആയി വരുന്നത് ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ പിന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡി ജി പി സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ആക്കുക അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്താതിരിക്കുക ആ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുമ്പ് മൂന്ന് പേരെ സീനിയോറിറ്റി മാത്രം പരിഗണിച്ച് ഡി ജി പിമാരാക്കി നാല് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാണ് താങ്കൾ അപ്പോഴും സീനിയോറിറ്റി മാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് വന്ന ദോഷം ഈ വന്നവരെല്ലാം മൂന്നോ നാലോ മാസം വീതം ജോലി എടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു എന്നാലും അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് അങ്ങനെ പാലിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സീനമോസ്റ്റായി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും വലിയ ഓപ്ഷൻ സഹകാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സീനിയോറിറ്റി മാനിക്കും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ പേരാണ് അതിനെ ഏതാനും മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞു ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഇത്രയും പേരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആളും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഡി ജി പി ആക്കി താങ്കൾ ഈ ഡി ജി പി ആയപാട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫീസർ ഇല്ല അതങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആള് ആൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വരാൻ ഭയമായിരുന്നു ഭരണകക്ഷിയിൽ പെട്ടവർക്ക് പോലും അത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതോ ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതോ ഒന്നുമല്ല മിസ്റ്റർ ആന്റണി എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കുന്നുവോ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഡി ജി പി ഐ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം യൂണിഫോം ഇട്ട് പോയി കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം അതിനുശേഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള പല ചർച്ചകളും നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ജോലി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടപെടലുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇവിടെ മാറി മാറി എല്ലാ അഞ്ച് വർഷവും ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്വാധീനം അയ്യ അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ പോലീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പോലീസിൻ്റെ സ്വാധീനം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചാർജ് എടുത്ത ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ മലയാളത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സർക്കുലർ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് അയച്ചു അതിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ സർക്കുലറുകൾ ഒത്തിരി പോലീസിന് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഫയലാകുക എന്നല്ലാണ്ട് പലപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ 
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വളരെ സുപരിചിതനായ ഒരു ഡി ജിയാണ് അല്ലാതെ എന്നെ പറ്റി ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായില്ല ഞാൻ ഏത് പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് പി ആയിരുന്നപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡി ഐ ജി ആയിരുന്നപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ ജി ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ വിജിലൻസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കേരളത്തിലൂടെ മുഴുവൻ പോലീസുകാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അറിയാം താങ്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം രൂപീകരിച്ചു ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ വന്നത് ഞാൻ ഡി ജി ആകുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ല അല്ല അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഡി ജി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങി അത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല ഹൗസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ വളരെ നല്ല പ്രവൃത്തി വർഷ വർഷങ്ങളോളം കാഴ്ചവെച്ചു ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ സമയത്തിനകത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തും ഒരു എ ഡി ജി പിയോ ഡി ജിയോ ആയിരുന്നു അവരെ മാറ്റാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഞ്ചിനീയർ അവിടെ വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ തകരാറുകൾ ഭാവിയിൽ സം പിന്നീട് സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഡി ജി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഒരു സം ഒരു ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു പോലീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഡി ജി പി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ണൂരിലെ സംഘർഷ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ച് രൂക്ഷമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സി ഐയുടെ കോട്ടേഴ്സ് തന്നെ ആക്രമിച്ച് ആഭരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ഒരു സി ഐ ഷൗക്കത്ത് അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലെ എൻ ഐ എ അല്ലത് അന്ന് താങ്കൾ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പണം കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അത് തലശ്ശേരി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഷൗക്കത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ മോട്ടറ് പൈപ്പ് വല്ല ഇളക്കിയെടുത്തു കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചു വൃത്തികേടാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഡി ജി ആണെങ്കിലും ആ സി ഐയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകും അതെൻ്റെ ശീലമാണ് അതൊരു പോലീസുകാരനാണെങ്കിലും ഞാൻ പോകും താങ്കളത് പാനൂരിലൊരു സ്വകാര്യ മാരുതി കാറിൽ എത്തിയിട്ടൊരു ഒരു മിന്നൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വേറെ പുതിയ സന്ദേശമാണ് അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു ഡി ജി ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ അത് ലംഘിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർമൽ കാര്യങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ ഡി വൈ എസ് പി ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് അല്ലാതെ പോകണമെങ്കിലോ അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ വായട്ട് ഉറമ്പുകാരനാണ് ആലക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പോകാമല്ലോ പോവാ മുണ്ടും ഷർട്ട് കൊടുത്തും പോവാം കൈരി കൊടുത്തും പോവാം ൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ ചില പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നു ആ സംഭവങ്ങളോടൊക്കെ താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡി ജി പിമാരെ നല്ല നിലയിൽ കുറച്ച് വർഷം കൂടി ജോലിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് പലരും അതിന് യോഗ്യരുമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തേക്ക് വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ അവർ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ കൾച്ചർ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു പണ്ടേ ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമല്ല എന്നേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ പല ഡി ജിമാരും ഇവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഒരു ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യമോ കേരളത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഡി ജി ആയി ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു തരം ജോലി ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനോട് അവരും യോജിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ചില റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഓരോരോ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ എവിടെയെല്ലാം അത് അത് ഞാൻ ആ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തിരികെ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഗുണം ചെയ്യുമോ അത് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിമാർ വരെ പരസ്യ പ്രസ്
പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ചെന്ന് പെടരുത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാം പക്ഷെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം ഒരിക്കലും കളഞ്ഞു കുളിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലി നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു നിബന്ധനയാണ് അതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഫോർമൽ ഡി ജി പിയിൽ നിന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ചോദിച്ചൊരിക്കലും വാങ്ങരുത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാലും വാങ്ങരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൃഷിക്കാരനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏത് കാര്യവും എനിക്ക് ചെയ്യാം നാട്ടുകാരാരും എന്നെ കുറ്റം പറയുക നാട്ടുകാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊന്നും പറയില്ല ഈ താങ്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അസോസിയേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സജീവമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തൊരു കത്താണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഐ ജി അന്നത്തെ സംസ്ഥാന മേധാവി അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ഐ ജി ആണ് ഐ ജി ആണ് കേരള ഡി ജി ഇല്ല അന്ന് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിജില എസ് പി മാർക്കും കത്തെഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വേണം അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലകളിലെ രണ്ട് എസ് പിമാർ മാത്രമേ അതിനെ എതിർത്ത് കത്തെഴുതിയുള്ളൂ അത് ഒന്ന് ഞാനും ഒന്ന് വേറൊരാളുമായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ അതിനോട് യോജിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സംഘടന അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അതിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പല ചില ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സംഘടന സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടന സ്വാതന്ത്ര്യം അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഈ സംഘടന തുടങ്ങുന്നത് അത് അവരോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റ് സംഘടനകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യരുത് ഇത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സംഘടനയാണ് മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കരുതെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവർ മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യകാലം മുതൽ സംഘടനാ പരിപാടിയോട് എതിരാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും അവരെ അവർ അവർക്ക് കൊടുത്ത അനുവാദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവർ സാധാരണ നോൺ പോലീസ് സംഘടനകളെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ലെവലിൽ എത്തിയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ പോലും ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും രാഷ്ട്രീയമായി ഇരു ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഈ അസോസിയേഷനെ ഈ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം പൂർണ്ണമായി അതിന് സപ്പോർട്ടാണ് അതിനുവേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും അവർ വരുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അഞ്ച് കൊല്ലം അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലം വരതുപക്ഷം വരുമ്പോൾ കർശനമായിട്ട് അതിനെ നേരിടാനോ ആ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഈ വലതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരുത്തണം തിരുത്താൻ ഇന്ന ഇന്ന മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ അപ്പോഴും അവരുടെ നോട്ടം ഈ സംഘടനയെ അതേപടി വലത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരിങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ ഭരണം മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് സംഘടനക്കാരൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു കളർ മാറും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സന്തോഷമാണ് ആ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ കളർ അതുപോലെ തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും എവിടെ അറിഞ്ഞും എവിടെയാതെയും സംഘടനയെ വളർത്തി വിട്ടതിൻ്റെ ദോഷമാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ സംഘടനയെ കൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനതിനോട് എതിർപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഒരു വസ്തു ഇല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സംഘടനയ്ക്ക്
ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ മോശമാണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സംഘടനകളാണ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല സർ ഈ ഐ പി എസ്സുകാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ഈ ഐ പി എസ് എ എസ് പി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ എസ് എച്ച് ഒ ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഐ പി എസ്സുകാർ കേസ് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി അതിനകത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുക അതിന് വിചാരണ കാലയളവിൽ പോയി കോടതിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് സാക്ഷിമൊഴി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ് പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പോലും ഐ പി എസ്സുകാർ സ്വന്തം നിലക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് ശരിയല്ല എങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും എസ് ഐമാരും സി ഐമാരും ചെയ്യുന്നത് അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക സൈൻ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ശരിയല്ല ജില്ലാ എസ് പിക്ക് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ മേൽ ചിലവാക്കാവുന്ന സമയം കുറവാണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി എടുക്കുക വിജിലൻസിലെ എസ് പി എടുക്കുക സി ഐ മാരും ഡി എസ് പിമാരും ചെയ്യുന്നതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും ത്വരിതമായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങ് എസ് പി യിലും ഡി ഐ ജിയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങളത് അറിയുന്നില്ല ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് ലോക്കൽ സ്റ്റേഷൻ അറിയുന്നില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും പുറത്താരും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ഡി ഐ ജി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെ വർഷങ്ങളോളം തെളിയാതെ കിടന്ന എത്ര കേസുകളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് കേസിൻ്റെ എവിടെയാണ് തുമ്പ് കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് അല്ലെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവർക്ക് വഴി കാണിച്ച് അവരുടെ കൂടെ പോയി എത്രയോ കേസുകൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് പിമാരും ഡി ഐ ജിമാരും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും വിജിലൻസിലും കേസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വെൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം വരും അതിന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി ജനമൈത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് യൂറോപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു യൂറോപ്പിലെ അവസ്ഥ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ പോലീസുകാരുണ്ടോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയമേ പോലീസിനെ കാണലില്ല റോഡിൽ പോലും ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള പോലീസിനെ കാണാനില്ല ഒരു തെരുവിലും എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം അവിടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആയുഷ് കാലത്ത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പോലീസുകാരനെയും കാണേണ്ടിയും വരുന്നില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും ജനങ്ങളും എന്നും നല്ല ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് ഇപ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് കേ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യകാലത്ത് അക്കാദമിക തലങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ചർച്ചയും സെമിനാറുകളും എല്ലാം നടന്നിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതേപടി ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടല്ലോ ഏത് കാര്യവും യൂറോപ്പിൽ നടന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നടന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കണം അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് ഇവിടെ വലിയ ജനസംഖ്യയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വാശിയുള്ള കുറച്ച് പേര് കൂടി കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിങ് അത് ആ പേരിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് അക്കാഡമിയിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിശീലനം തരാനും ക്ലാസ് തരാനും സെമിനാർ നടത്താനും അത് ചില നഗരങ്ങളിൽ അത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും
ഇതെല്ലാം വെറും രഹസ്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ഇപ്പം അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപകടമാണ് അപകടമാണ് അനാവശ്യമാണ് ഇത് കൃഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും വിളിച്ചിരുത്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ജനകീയ പോലീസ് എന്ന മലയാളം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വളരെ വളരെ ഫൂളിഷ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ സമർത്ഥിച്ച് ഒരു കത്തെഴുതി അതിനെപ്പറ്റി ഏതായാലും വലിയ ഓപ്പൺ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ പരിപാടി അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത് അവിടെ കൊണ്ട് ജനമൈത്രി പോലീസായിട്ട് തിരിച്ചു പിന്നെ ഇത് ജനമൈത്രി പോലീസായിട്ട് വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ബോധ്യവും ഉറപ്പുമുള്ള ജേക്കബ് പുന്നൂസ് ആണ് വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഒരു കാര്യമായി ചോദിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സി ഐ മാരെ എസ് എച്ച് ഒ മാരാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് എസ് എച്ച് ഒ ആയിട്ട് സി ഐ വരുന്നത് ഒരു അധികാര തർക്കം ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ അവരൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ പണി എസ് ഐയുടെ അടുക്ക് വന്നാൽ എസ് ഐ പെറ്റീഷൻ പോലും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എസ് എച്ച് ഒൻ്റെ അടുക്ക പെറ്റീഷൻ എസ് എച്ച് ഒൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ ആ ഒരു സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് സാർ ആ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല എസ് ഐ എസ് എച്ച് ഒ ആയിരുന്ന എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അന്ന് കീഴിലുള്ള എ എസ് ഐമാരും ഹെഡ് കോഷ്മാരും ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എസ് ഐക്ക് പോരാം സി ഐ എസ് എച്ച് ഒ ആയാൽ കീഴിലുള്ള എസ് ഐമാരും എ എസ് ഐമാരും ഹെഡ് കോഷ്മാരും എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല സി ഐ എസ് എച്ച് ഒ മുതൽ എസ് പി എസ് എച്ച് ഒ വരെ വെക്കേണ്ട സാഹചര്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നെന്ന് പറയാം അത് പാനൂർ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എസ് പി എസ് എച്ച് ഒ കാലങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഓരോ എസ് പിമാർ വന്ന് ഡൽഹിയിൽ പാർലമെൻറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പല സമയത്തും ഒരു എസ് പി തന്നെയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ലോഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് തീരുമാനം കറക്റ്റാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിനും മുമ്പ് കേരളത്തിലെ സെലക്റ്റഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസിൽ എസ് എച്ച് ഒ പോസ്റ്റ് സി ഐ ആക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിനും മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാര്യം ഓർക്കണം അതായത് എല്ലാ ജില്ലയിലെയും ഹെവി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് സി ഐ എ എസ് എച്ച് ഒ ആക്കി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി മറ്റേ സി ഐയുടെ കീഴിലല്ല എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എസ് ഐമാരെയും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഹെവി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസിൽ സി ഐമാരെ വെച്ചു അന്നും പറഞ്ഞത് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പരീക്ഷണം കുറേ നാൾ തുടർന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡി ജി പി ആയപ്പോൾ അത് വിലയിരുത്തി വിലയിരുത്തിയിട്ട് അത് പ്രായോഗികമല്ല പല പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എസ് എച്ച് ഒ സി ഐ മാരുടെ പരിപാടി നിർത്തി എന്നിട്ട് അവിടെ സീനിയർ എസ് ഐ മാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാം എസ് ഐ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വന്നു ആക്കിയത് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അതിൽ എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒരുപോലെ വർക്ക് ലോഡ് ഇല്ല സി ഐ എ വെക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഇതിവിടെ പരിഹാരമോ പരിഹാരത്തിനേക്കാൾ കുടിയാമല എസ് ഐയുടെ ആവശ്യം തന്നെ വളരെ അവിടെ പോയി അവിടെ പോലും കൊണ്ടുപോയി എസ് എച്ച് ഒ സി ഐ എ വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പം വർക്ക് ലോഡ് അല്ല പരിഗണന ഒരു പക്ഷെ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ പോയി ഇപ്പം താങ്കൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കുടിയേറി വായാട്ടുപുറമ്പിലെത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണാൻ താങ്കൾ വന്നിരിക്കുന്ന കടന്നപ്പള്ളി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് താങ്കളുടെ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ഈ സംവിധാനമൊക്കെ താങ്കളുടെ കീഴിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോകാം ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ അറുപത് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മുതലേ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒക്കോസ് കാർഷിക പ്രവർത്തികളൊക്കെ എനിക്ക് എന്നാലും എനിക്ക് ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന
അത്യാവശ്യം അത് നടത്തുന്നത് പള്ളികൾ അതെ ബിഷപ്പിന്റെ വകയോ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിന്റെ എൻ എസ് എസിന്റെ വകയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പെയ്ഡ് ഓൾഡേജ് ഹോംസിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പം വിരളേൻ എണ്ണാൻ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ അന്നുള്ളൂ മലബാറിൽ ഒന്നു പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് ഒരു പെയ്ഡ് ഓൾഡേജ് ഹോം പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏതായാലും ഞാൻ കണ്ണൂരേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആളാണ് കണ്ണൂർ ഒരു പെയ്ഡ് ഓൾഡേജ് ഹോം ഉണ്ടാക്കി കളയാം എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാനൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു റെഡിയാക്കി അവിടെ വെച്ചു ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ വന്ന് ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പണിതു സ്ഥാപനം അന്തേവാസികൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കോട്ടേജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കോട്ടേജ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടും എല്ലാത്തിലും ആളുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കുടുംബം ഭർത്താവുമായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഈ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളൊക്കെ എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അതിൽ മൂത്തയാൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വളരെ കാലം ഡൽഹിയിൽ ജോലിയായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ദുബൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മോള് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി ഇപ്പോഴും അമേരിക്ക തന്നെ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ മൻ കുറേ കാലം ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ബഹ്റിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഭാര്യമാരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പത്ത് പേരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും സാമാന്യം നന്നായിട്ട് നാല് മക്കളും പത്ത് കൊച്ചുമക്കളും പേര കുട്ടികളുമായി വളരെ സന്തോഷത്തിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഞങ്ങളും ആദ്യകാലത്തെല്ലാം അതിൽ ഇതിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പോക്ക് കുറച്ചു അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശരിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല ഓഫീസേഴ്സും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധനയോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ചില പരിധികളും പരിമിതികളും ഉണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം നിലവിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ കടന്നുപോയ വഴികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയെടുത്തെല്ലാം തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കടന്നുപോയ വഴികളെല്ലാം കൃത്യമായി കയ്യൊപ്പ് പതിച്ചിട്ടാണ് ഇരുമ്പൻ എന്ന കാര്യമിൻ്റെ ശക്തികളിൽ ഇദ്ദേഹം കടന്നു അപ്പോൾ അത്രയേറെ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയുടെ അഭിമാനമായി തൻ്റെ പദവി കൃത്യമായിട്ടും കൃത്യതയുടെയും കൊണ്ടുപോയ ജോസഫ് സാറിനോടൊപ്പമാണ് ഇന്ന് സക്സസ് സ്റ്റോറി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ താങ്കളോടും കണ്ണൂർ വിഷന് സക്സസ് സ്റ്റോറിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി ഇത്രയേറെ സമയം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോദിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഇനിയും ചോദിക്കാൻ വേറൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് തുടരാം ഒത്തിരി നന്ദി നമസ്കാരം